Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Eh, en este caso estoy yo solo, este año no ha podido... Bien. Bien. No ha podido, Mario. Mario, bueno, a ver. Muchas eh, gracias. Seguro, a ver, si nosotros lo decimos así, como una pregunta que estamos haciendo, ¿qué opinan ustedes de, sin haber terminado el colegio secundario, teniendo más de 25 años, pueden estudiar una carrera universitaria? Creo que es muy simple y la gente puede a lo mejor ir para cualquier lado. Pero, ¿usted nos puede explicar un poco cómo es esta decisión que han tomado de la Universidad Nacional de Córdoba y por qué? Sí, mira, en realidad esto se basa en el artículo séptimo de la Ley de Educación Superior sancionada en el 95 y es algo que aplica a todas las universidades. Si bien no todas las universidades por ahí quizás implementen este programa eh, o no con la, con la magnitud que lo hace el UNC, pero bueno, eso obedece propiamente que es una de las universidades más viejas, más viejas del país, que hay mucha gente que quiere que quiere ingresar, básicamente lo que esta ley establece es que las personas mayores de 25 años, sin secundario completo, es decir, que han terminado sus estudios, sus estudios primos, terminado de cursar no ingres, o no comenzaron en secundario, demostrando eh, algún tipo de idoneidad con respecto a la profesión que tienen, esto está para que perciben por ahí en su momento terminar el secundario, pero sin embargo han seguido trabajando de cuestiones específicas y que las pueden demostrar, puedan realizar este, este curso de los mayores de 25 en donde demuestran competencias en una comprensión lectora y resolución de problemas, popularmente digamos matemática y lengua, aprobado a esta instancia y luego demostrado el idoneo o el por qué quieren seguir de la carrera, eh, puedan realizar el cursillo de ingreso de la carrera. Es decir, completado este programa, pueden acceder a eso. El programa ha tenido un incremento bastante exponencial con la pandemia porque lo pasamos completamente a, a la virtualidad, a través de las aulas virtuales sobre Moodle que tiene la ONC y creemos que de esta manera podemos estar dando una mayor respuesta, una mejor respuesta a una de personas que tienen familias completas, a ver, eh, tienen personas a cargo, están trabajando y demás, y vemos que es superador del modelo anterior en donde las personas tenían que ir cuatro horas, dos días a la semana a la universidad y moverse, y por ahí había, eh, eh, no sé, me acuerdo de veces que hubo paro de transporte y entonces por ahí la gente no podía ir, y, pero la clase ya estaba, ya estaba programada y son clases que no se pueden que no se podían recuperar, ahora es un programa que, digamos, se dicta en un mes, yo les recuerdo las fechas, esto empezó el 25, el 25 de agosto, se abrieron las inscripciones, me fijo en el machetito que tengo acá, son hasta el 16 de agosto, así que nos quedan casi dos semanas, un dos semanas para, para que la gente se inscriba, las clases comienzan el, el 26 de agosto hasta el 23 de septiembre y luego son los exámenes. Claro. Es todo todo virtual, el, el tema, o sea, el programa de, 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 de mayores de 25, de acceso de mayores de 25 ingreso a la universidad sin secundario completo, claro. es virtual. Claro. Es virtual. Claro. Es virtual. UNC luego... ¿Y dónde se pueden inscribir? Por ejemplo, yo sí... Si porque al ser virtual puede ser la gente de morteros del interior que se pueda inscribir. Sacan inscribir de cualquier lugar del país, teniendo en cuenta que después, bueno, dependiendo de la carrera, algunas carreras tienen un ingreso más virtualizado uh -huh. o semi-virtualizado, pero después las carreras son netamente presenciales. En la página de la UNC, yo si quieren después les paso el enlace para Bien. que ustedes lo compartan por ahí, eh, tenemos en, en, en la parte de académicas, eh, o sea, entran en UNC Duar después se van a académicas y ahí el programa mayores de 25 está toda la información y hay un enlace en donde san, eh, salen las distillas de correo de todas las, las carreras a las que se pueden anotar eh, es todo por mail digamos hay claro. que mandar la documentación por correo electrónico toda esta instancia se puede ir realizando solo a distancia y después le aplica esto para eh, el año que viene, digamos, dura un año actualmente. Nosotros estamos uh -huh. en proceso de, de mejoramiento constante del programa, pero, pero bueno, depende de, de resoluciones del Consejo Superior. Hay algunas cositas son eh, más lentas de conseguir. Nosotros lo que pretendemos es que esto dure dos años y un turno, como cualquier eh, carrera de cualquier eh, de la universidad, digamos. 
y este año estamos trabajando para que esto impacte en el sistema guaraní, que es el sistema de gestión de los estudiantes, para que complete como un trayecto formativo y esto de alguna manera sea un elemento para mejorar las búsquedas laborales, si se quiere, de las personas. Claro. Y, Mario, bueno, perfecto. Sí, eh, están todas las carreras sí, eh, que brinda la Universidad Nacional de Córdoba, o yo puedo ingresar a cualquiera. Sí, 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 podés aspirar a ingresar a cualquier carrera de las unidades académicas, de los colegios secundarios o de cualquier facultad. Lo importante es que tengan en cuenta que si se postulan para alguna carrera de, por ejemplo, FAMAF, aplican para esa unidad académica. No es que claro. yo pueda cursar el mayor de 25 apuntando a ingresar a FAMAF y después me quiera ir a estudiar psicología. Claro. Claro. El año que viene el ingreso en psicología. Esa es una cosa que hay que tener que hay que hay tener en cuenta, digamos, el, el único limitante. Uh -huh. Mario, entonces esto tiene que ver, primero el programa consiste en, eh, si se quiere, ese proceso eh, evaluatorio y después sí tener aspiraciones a ingresar a la carrera que creas conveniente que puedas cursar. Es así, eh, es exigente... Es es exigente el, el, ese proceso, eh, digo, y después eh, en cuanto a la experiencia que tienen, eh, ¿cómo afrontan mm. los, los estudiantes? Porque eh, por ahí podemos eh, caer en la cuenta de que hay algún bagaje de contenidos que no está presente, pasaron el proceso evaluatorio, pero se encuentra con alguna dificultad en la carrera, ¿cómo es ese proceso? Eh, como decía hace un, hace un ratito, estamos siempre en proceso de mejorar este programa y uno de los, de los aspectos a mejorar es justamente el seguimiento de las, de las personas que ingresan, porque entendemos que por ahí puedan necesitar un apoyo extra. Eh, eh, realmente no tenemos muy, muy, muy en claro la, la, las trayectorias de todas las personas, por eso va Guaraní, por eso yo les mencionaba claro. en un principio el Guaraní. Sí, sí. Para mí, es el gestión de ustedes, todas las materias salen por ahí, va a ser más sencillo el día poder realizar una consulta al sistema para ver en qué estado van estando las personas. Eh, hay, hay gente que ya es egresado, hay gente muy idónea, el programa ha ido dando respuesta a, a necesidades diversas, digamos, porque por un lado podemos establecer... Eh, de personas mayores que si toda su vida han querido estudiar en la universidad y no pudieron y ahora tienen el tiempo o el espacio intentarlo y por otro lado también hay profesionales que ustedes deben conocer en la allí en la quería morteros por eso que, que, que se han formado mucho en algo no sé técnicos sin eh, sin título por ejemplo uh -huh. personas muy idóneas en en disciplinas muy específicas y con esto acceder a, a la carrera y bueno, por ahí tener un mejor un mejor sueldo el día de mañana. Claro. Nosotros nos apoyamos mucho en encuestas. Eh, yo, mira, te digo un par de numeritos nomás. En el 2018 tuvimos 405 postulantes. En el 2019, 385. En el 2020, que ya lo hacemos virtual, saltamos a 539 y en el 2021 730. Si seguimos con estos números vamos Uf. a tener vamos a tener muchos postulantes, más que nos están dando claro. bastante difusión, lo agradecemos y bueno, creemos que es una es una instancia que puede ofrecer una oportunidad a muchas personas. Uh -huh, tal cual. Bien, Mario, la verdad que ha sido muy completo eh, y puedes repetir nuevamente la, la página donde pueden ingresar las personas para inscribirse. Sí, para, para encontrar el correo que le tienen que escribir, si no sí. en las páginas web de cada universidad, unc.a. ver, para eso lo tengo, lo tengo por acá, se los puedo, se los puedo decir directamente. Bien. UNC Eduardo uh -huh. eh, barra académicas, y bueno, y ahí tienen que buscar eh, lo que están los distintos programas que componen la área de asuntos académicos de la universidad, y así encontrar el programa Mayores de 25. Y después está el enlace para escribir a todas las unidades académicas. Yo ahora se los, se los paso Bien. a los Bien. chicos que me contactaron Bien. por WhatsApp, Dale, esos dos enlaces, y ustedes los pueden, los pueden compartir con, Gracias, con Mario. Uh -huh. Agradecemos mucho este contacto. Un bueno. abrazo grande. Gracias, Mario.